Yo creo que yo me dediqué a la literatura y al mundo de la cultura en general, entre otras cosas, inconscientemente, porque pensaba que en ese mundo profesional no había eh, discriminación y no había diferencia. El despertar de mi conciencia feminista eh, tiene como dos partes. Eh, una es que publiqué mi primer libro y para mi sorpresa me encontré con que eh, en las entrevistas, por ejemplo, me preguntaban todo el rato si yo escribía para mujeres, si hacía literatura de mujeres, eh, por qué mis personajes eran mujeres y me di cuenta que esto no me pasaba solo a mí, esto nos pasaba a todas. ¿no? El tema de la maternidad, que es un tema que para las mujeres es crucial, no quiero decir con eso ni que sea la experiencia más importante de nuestras vidas, ni que todas debamos ser madres, sino simplemente que eso es algo que está ahí y respecto a lo cual tenemos que decidir eh, si queremos o no queremos. Es un tema fundamental para la mitad de la población y de hecho para toda la población porque bueno no hace falta explicar que si, si la maternidad no, no existiera no, no, no estaríamos aquí. ¿no? Y entonces me quedé muy, muy, muy sorprendida de ver que la cultura es tan ciega al tema de la maternidad. Mientras que, por poner el ejemplo contrario, o sea, el ejemplo de la experiencia masculina por antonomasia, que es la guerra, esto está absolutamente presente en la cultura, bueno, desde la Ilíada, eh, pasando por toda la épica, hasta miles de películas de Hollywood, etc. O sea, es un tema muy presente, la guerra y en general la lucha por el poder, que son experiencias mmm, que, bueno, desde un punto de vista histórico, son masculinas, no digo que tenga que ser así, pero así es. ¿no? Entonces, eso me dejó muy desconcertada y a partir de ahí empecé a darme cuenta de cómo las experiencias de las mujeres, los personajes femeninos, el punto de vista de las mujeres eh, estaba muy marginado y era muy minoritario en la cultura. Y bueno, lo de la maternidad en la literatura se ha convertido un poco en mi caballo de batalla, eh, no por nada, sino porque es como el, el ejemplo más claro de esta invisibilización, ¿no? del hecho de que la cultura es sobre todo una cultura creada por hombres eh, que cuenta las experiencias y los puntos de vista de los hombres. El grueso de la literatura ha sido escrita por hombres, eh, el acceso de las mujeres a la escritura y en general a, a la condición de ser sujetos creadores de cultura eh, ha sido y sigue siendo difícil, esa es una parte del problema y la otra parte del problema es que lo que se difunde, lo que se perpetúa, lo que pasa a la historia, lo que queda es la obra de los hombres y mucho menos la de las mujeres. Eh, se suele creer que si ahí aparecen tan pocas mujeres es porque en el pasado eh, no hubo mujeres que hicieran nada importante, ni en literatura, ni en ciencia, etc. Esto es falso. Pero además, eh, eh, no solo es falso, sino que eh, crea una inercia inconsciente que hace que eh, a las mujeres no se las incluya, no se cuenta con las mujeres, ¿no? O sea, se sigue haciendo, el conocimiento sigue considerándose, aunque nadie lo diga con estas palabras, eh, cosa de hombres, porque el conocimiento y la, la toma de la palabra, digamos, son eh, partes fundamentales del poder y el poder lo siguen prácticamente monopolizando los hombres. Eh, y luego, en general, lo que hay para las escritoras y para las mujeres en otros ámbitos, es como una mmm, imperceptible pero progresiva mmm, invisibilización, marginación, pues por ejemplo, eh, se organizan congresos, coloquios, mmm, ciclos de conferencias, etcétera, donde todos son hombres. Te das cuenta de que te cierran las, las salidas, porque mmm, de qué vas a vivir y cómo te van a conocer si no te invitan. ¿Por qué no te invitan? Es que ni se les ocurre, porque tienen esa visión del mundo donde el mundo son ellos. Claro, esta es la idea patriarcal fundamental, que es el ser humano es el varón. Y luego están ahí las mujeres, bueno, que son la excepción, la desviación, eh, pero esto también pasa, como debes saber, eh, con los síntomas del infarto. O sea, ¿cómo se de describe un infarto y se definen los síntomas? Se toma el infarto en el hombre. Luego resulta que las mujeres tienen unos síntomas de infarto completamente distintos. Bueno, eso es la excepción, somos la mitad, pero todo es así, ¿no? 
el predominio de, de la experiencia masculina, el punto de vista masculino, el protagonismo masculino es, es total, ¿no? es, es en todo. Yo creo que el feminismo ha descuidado una cosa que es la cultura. Eh, ¿Por qué lo ha descuidado? Se entiende muy fácilmente porque teníamos cosas muchísimo más urgentes que resolver, eh, por ejemplo, el derecho a la eh, contracepción y al aborto, es decir, a controlar nuestros cuerpos y por lo tanto nuestras vidas, eh, o el acceso al poder eh, político sin el cual no podemos hacer nada, eh, etcétera, etcétera. Entonces la cultura no parecía tan urgente y por eso se ha dejado de lado. Cuando vivimos en lo que alguien ha llamado, no sé quién, el patriarcado del consentimiento, es decir, el, el patriarcado que ya no se basa en la, co la coerción, en unas leyes desiguales, sino en una ficción de igualdad o en una igualdad legal, formal, pero que no es la igualdad real, eh, para que el patriarcado se perpetúe tiene que convencer a las mujeres de que acepten libremente, de que consientan, esta palabra tan cargada, <risa> eh, acepten libremente un papel que realmente es subordinado. ¿Y eso cómo se consigue? Lo estoy presentando como si fuera un plan maquiavélico y ya sé que no lo es, pero creo que hay algo... Bueno, luego habría que ver las causas, es igual. Pero la cuestión es que eh, la perpetuación de este statu quo patriarcal eh, se consigue mediante la cultura, que es la que nos presenta de forma eh, humana, cercana, atractiva y seductora lo que realmente es la perpetuación de nuestra subordinación y discriminación. Y por eso creo que lo que tenemos que hacer ahora es concentrarnos en analizar la cultura. Al principio yo lo hacía y muchas de nosotras lo hacíamos eh, concentrándonos en el aspecto cuantitativo, diciendo no puede ser que en la dirección de esta institución, en este ciclo de conferencias, eh, en el cine, etcétera, etcétera, haya tan pocas mujeres en puestos de dirección y de decisión. Sigo pensando que eso es muy importante, pero ahora me doy cuenta de que esa no es la causa, esa es la consecuencia, ese es un síntoma de algo mucho más profundo y no se arregla como yo ingenuamente creía al principio, simplemente pues donde hay, ahora hay 98 hombres, pues poniendo 50 hombres y 50 mujeres. Eso sí, hay que reclamarlo, porque es causa y consecuencia a la vez, pero en gran parte lo que hay que hacer es analizar con perspectiva de género la cultura que nos rodea ¿no? y ver cómo nos persuade de que aceptemos eh, subordinarnos a los hombres realmente. Cómo la cultura nos convence de que aceptemos un papel subordinado, pues por ejemplo, por el hecho de que en la cultura cuando aparecen, se representa a mujeres poderosas, esas mujeres siempre son odiosas y lo que crean a su alrededor es desgracia, caos, hasta que al final se restablece el orden, eh, normalmente eliminando a esta mujer o sometiéndola y entonces es un final feliz. Bueno, son muchos años, oh, mira otro ejemplo, el miedo, ¿no? las mujeres tenemos un miedo que nos es instilado en parte porque nuestras madres y todo el mundo nos dicen no hagas esto, no viajes sola, eh, no hables con desconocidos, no tal, porque hay un, bueno, eh, un riesgo objetivo, es decir, hay, eh, a las mujeres se las viola y se las asesina, pero además, yo esto lo, lo noto en mí, eh, hay toda una educación, entre comillas, eh, hecha a través de las películas, donde ves a mujeres aterrorizadas eh, chillando para que el hombre las salve de algo y al hombre eh, siempre seguro, es el que dispara, es el que se enfrenta al ladrón o en fin, a, al enemigo, etc. Yo me doy cuenta de que llevo en mi inconsciente tantas figuras de mujeres medio desnudas, muy sexy, eso sí, y aterrorizadas ante un hombre eh, que avanza vestido y con un puñal, por ejemplo, o con una pistola o lo que sea, que me resulta muy difícil eh, ser consciente de que yo sé disparar lo mismo que, no sé, que mi hermano o mi compañero, es decir, nada, no sabemos, eh, pero que si entra un ladrón eh, somos tan capaces, mi compañero como yo, de enfrentarnos o tan incapaces de enfrentarnos a él. Pero eh, yo sé que en mi inconsciente pesa esta sensación creada por toda esa cultura de que yo estoy condenada, de que yo no, no puedo ganarle a un hombre. ¿no? Luchar contra eso es tanto más difícil cuanto que 
ni siquiera somos conscientes, porque eh, es más fácil luchar contra una ley que dice que solo los ciudadanos varones pueden votar. Pero ¿cómo vas a luchar contra eso que está por todas partes, que además es tan simpático y seductor como es la cultura, y que nadie ve o casi nadie con perspectiva de género? O sea, no es el, no es el mensaje que nos dicen que es, es un mensaje que está oculto. La discriminación difusa, esa que no sabes en qué consiste, que ni siquiera percibes exactamente como discriminación, que no sabes si es que tú no llegas al nivel necesario, si no es culpa tuya, que lo percibes además mezclado con muchas circunstancias de tu vida, personales, etc., provoca, yo creo, un malestar difuso que se llega a sentir de una manera terrible, pero se llega a sentir como depresión, no se sabe muy bien por qué, como angustia, como sentimiento de fracaso, y es muy importante eh, poder poner palabras a eso y analizar. Yo, desde que empecé, a raíz de esto, de que bueno, pues, me empezaron a preguntar lo que preguntaban a todas, tú escribes para mujeres, lo que tú haces es literatura de mujeres, etc., que era una manifestación de esta discriminación difusa, ¿no? que es eh, apartarte, ¿no? tú no haces literatura a secas, tú haces literatura de mujeres, que obviamente es menos universal y por lo tanto de segunda categoría. Bueno, a partir de ahí yo empecé, como digo, a reflexionar sobre este tema, a leer todo lo que encontraba. Encontré muy poca bibliografía española, pero afortunadamente puedo leer en francés y en inglés. Y empecé a, a analizar lo que estaba pasando y lo que era algo que yo percibía de forma pasiva y victimista y además sin comprenderlo bien y que me estaba corroyendo, lo convertí en un tema estimulante sobre el que sigo reflexionando, estudiando, hablando, etc. Y es bueno, divertidísimo, eh, claro que al mismo tiempo también me, en fin, me, nos perjudica a todas y me indigna, pero el haber tomado como la iniciativa y haber entendido, para mí ha sido absolutamente liberador. La cultura la hacen hombres que además están agrupados, que son los que van a una tertulia o están en una academia o firman un manifiesto o constituyen el grupo que sea. En ese grupo de hombres entra alguna mujer. ¿Y qué pasa? Pues pasa que no es recibida como una colega, como una interlocutora, como una igual, sino como una presa sexual eh, que alguien va a terminar llevándose a la cama y cuando eso pasa será apartada del grupo. Eh, y eso que pasaba, pues que ha pasado con muchos grupos de artistas, etc., eh, es lo mismo que pasa en, en Hollywood. Entonces, entender ese mecanismo es fundamental para cambiarlo, porque si no decimos, ah, pues mira, eh, habiendo libertad y sin ninguna ley que lo prohíba, resulta que no hay mujeres que hacen películas, porque eh, la dirección de películas es uno de los ámbitos donde hay más mm, desigualdad, es una cosa impresionante. Es que cuando te introduces en ese mundo vas percibiendo la desconfianza, la minusvaloración, el rechazo o el que te vean como una especie de presa sexual. ¿no? Te sientes incómoda, es la discriminación difusa, te produce un malestar difuso, tú estás allí pero no te sientes muy reconocida, te sientes como un poco apartada, etcétera, etcétera, y al final te vas a casa y en casa sí que eres la, bueno, eres la reina de tu hogar, <ríe> tu hija te quiere mucho, tu marido está muy contento de que le tengas la mesa puesta. <ríe> Porque, o sea, ahora me doy cuenta de, de por qué, ¿no? Porque en el mundo profesional no me sentía tratada como una igual. Eh, pues cuando se tomaban las grandes decisiones se toman en petit comité y a ti no te invitan. Pues por una parte, pues me trataban muy bien y tal, pero de vez en cuando, pues el consejero delegado decía, como dice un amigo mío, las mujeres solo sirven para follar y no todas. Y entonces... Con estas cosas te van minando la moral, ¿no? Porque claro, ¿tú qué, qué haces? ¿no? En fin, no te vas a levantar y marcharte de un portazo, que es lo que te pide el cuerpo porque te quedas sin empleo. Eh, entonces haces como que nada, pero claro, ya te han humillado, ya te han señalado que tu puesto es ese y nosotros entre hombres vamos a seguir haciendo chistes machistas para mm, que te quede claro que tú no estás eh, en el grupo, ¿no? Cosas así que parecen, pues nada, una anécdota, y mujer, no te enfades, eh, si es una broma, etcétera pero que te van apartando y al final dices, mira, voy a estar mejor en mi casa y yo dejé la editorial y me dediqué a esto, a, bueno, a trabajar como autónoma, como freelance, eh, en parte, esto muchas mujeres eh, trabajan como, como freelance, ¿no? yo creo que en parte por eso, ¿no? porque 
no se las recibe bien, no se pueden integrar en la jerarquía. En la jerarquía cuando vas ascendiendo te encuentras con grupos de hombres que quieren seguir siendo grupos de hombres, que no quieren ser grupos mixtos y que eh, toman las decisiones pues, eh, tomando una cerveza o en el fútbol o en otros sitios que no voy a mencionar. ¿no? Nos falta mucho. ¿no? Eh, esto te lo habrán dicho todas las mujeres a las que has entrevistado. Las mujeres hemos cambiado muchísimo y los hombres no tanto. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Nada que perder 